はいどうも白熊先生です、えー、と今日はですねあの大人気 YouTuber バンドであるノンストップラビットさんも実践していると言われている、まあ、音楽界において CD を1枚でも多く売るためのある作戦があるんですね、まあ、まあその作戦があるという噂があるんですねあくまで噂ですこれに関してはでその噂に関して今回はそれは本当なのかどうなのかってことを僕なりにちょっと検証して、まあ、意見を言っていきたいと思いますまずですね今回そのノンストップラビットさんはですねミニアルバム自力本願というのをリリースしたんですけどもまあこの方たちですねもともとバンドもやりつつ YouTuber もやってて YouTuber の方でもう激バズりしてね今とんでもない人気になってる本当 YouTuber バンドと言われてる人たちなんですよね 3Ps のでこの人たちがミニアルバム自力本願をまあリリースしたわけですよ最近でその際に使われてるのがあるテクニックとされてるんですね噂ですよあくまで、ま、今のところ噂、うん、でそれはどんなテクニックかと言いますとまずですね基本的なことを言いますと CD っていうのは基本的にですね毎週水曜日に発売します、はい、で毎週水曜日に発売して毎日のランキングが出るんですね例えば2月何日のランキング次の日の2月何日のランキングこれデイリーランキングって言います毎日出るランキングですねでプラス皆さんがよく見るのはウィークリーランキングって方だと思うんですけどこれは何かっていうと水曜日に出してこっからぐるーっとと来てこの次の日の火曜日ここまでですねここまでの売り上げの合計を次の日のこの水曜日に出すんですよこれがウィークリーランキングと言われていますはいで今回ノンストップラビットさんが使ったとされているまあその戦略って何かっていうと基本的にさっきも言いましたけどみんな水曜日に出しますよねじゃなくて水曜日じゃなくて火曜日に出すっていう戦法なんですね火曜日に発売するとうんまあ、これどんなえそんなことして何の意味があるのって思うじゃないですか、まあ、これですね簡単に言っちゃいますとなんで前日,前日に出すかっていうとウィークリーランキングに乗ることは、まあ、諦めてデイリーに乗ることを目指すっていう作戦なんですね、まあ、どういうことかって言いますと基本的にですね水曜日にもう本当に今っていうのは1年間に何百枚何千枚っていう CD がですね発売されてるわけですよでそれが基本的に毎週水曜日に集中して出るわけですよねまあ、水曜日には出すわけですよそれと何が起きるかっていうと、まあ、デビューしたばっかりのアーティストだったりみたいな、ね、人たちも超売れてるアーティストもみんな水曜日に出すわけですよすると何が起きるかっていうと当たり前ですけどもうデイリーランキング水曜日のデイリーランキングもここから1週間後の出るウィークリーランキングも全部やっぱり有名どころに独占されちゃうわけですよねってなると、まあ、何とかしてその画像を打ち崩したいと何とかトップ10に入りたいってみんな思うわけじゃないですか少しでもいい順位を取りたいとでそのためにはどうするかっていうとそのあえて前日に出すという戦法なんですね。うんじゃあなんでこれがそういう戦法として聞くかっていうとまず水曜日にみんな CD を出しますとするとまあ当たり前ですけど水曜日が一番売れるんですよねまあそれをファン心理を考えれば当たり前でファンだったらやっぱりその発売日当日に聞きたいじゃないですかでやっぱり当日が一番売れるんですよでこっから木金土日月火ってぐるーってなるに従ってどんどん売り上げっていうのは下がっていくわけなんですよねうんまあこれもあるあるというかこれはもう事実なんですねうんどうせだったらファンだったら早く聞きたいからねっていうことなんですけどねでぐるーっと下がっていくととなるとこの水曜日に発売してぐるーっとなったその次の週の火曜日っていうのは一番日本で CD が売れない日とされてるんですね、うん、っていうことはその日にも一応デイリーランキングが出るわけですよその火曜日のデイリーのってなるとその1週間で一番 CD が売れない火曜日にあえてその出すわけですよズドーンって一日早くするとどうなるかっていうとこのね言ってみたらその一番 CD が売れない日だからこの日に発売することによってデイリーランキングにおいては上に行きやすいんですね上に、うん、でそうした結果何が起きたかっていうと「ノンストップラビット!」は火曜日に発売しましたとするとねそのえー、っと週その日かデイリーランキングにおいてはその自力本願というミニアルバムはなんとデイリー4位を取ったんですねこれ4位ってすごいですよ日本で4番目に売れたってことですかねでもその次の日はいね、この発売した火曜日の次の日になっちゃうともうここでいろんなアーティストがブワーって出すんで、まあ、当然ですけど「ノンストップラビット!」はもうそのランキング力にバーンって弾かれちゃったんですね入れなくて、うん、でもでもですよとにかくその日一日でもいいからデイリーで4位になったこれがすごい大事なことなんですよというのは何かっていうとなんでじゃあそんなことまでしてねわざわざ前日に出すようなことまでしてデイリーで少しでもいい順位取りたいんだって話ですけど、まあ、要はこれはね一回成績さえ残っちゃえばそれがすごい宣伝文句になるからなんです皆さんもう何か服を買ったりとか,なんか、ね、美味しい食べ物とか買おうと,買おうとか食べようとか思った時に今大人気のとか、ね、なんとこの地区,地区でこれだけ売れてますっていう風に数字があるとどうですかあ欲しいって思っちゃいません、ね
、要はめちゃくちゃ人間っていうのはそういう宣伝文句に、まあ、引っ張られやすいわけですよ、自分の感情を。ってなると、例えばですけど、ノンラビが今回4位を取りましたよね。ということは、これから先ですよ、バンドのプロフィールとかに、ニューミニアルバムはデイリーで4位を取るという売り上げとか、もしくは何か広告を出したり宣伝するときに、デイリー4位を出した、えー、ともう好調なミニアルバムとか、そういうふうにそのデイリー4位ってことを使えるわけですよね。そうすると、まあ、今の不安は関係ないかもしれませんけど、これから先新しくノンラビを、ノンストップラビットをした人たちからすると、あ、デイリーで5位、え、4位、え、すごい、え、じゃあきっといい音楽なんだ、え、じゃあ私も聴いてみようっていう人が増えても全然おかしくないことですし、実際そういう人はいると思いますからね。うんつまりそういう宣伝文句をこれから先つけるために前日に出してでもとりあえずデイリーでいい順位を取るっていう作戦っていうことなんですね、うん、だからこそ基本的には毎週水曜日にどんな CD も発売してるもかかわらずちょこちょこ、まあ、アーティストなりアイドルなりでもそうなんですけど前日の火曜日に出す人がいるんですね、うん、でですよで,でそれに関して、まあ、そういうあくまで噂ですよこれは今話したことは全部でそれに関してじゃあ僕が今からそれが真実かどうなのかってことを僕なりに考えたいと思いますで僕が思う理由としては、まあそうですね、2つ2つの理由から僕はその戦術は本当に使われているんじゃないかなと思います。というのは何かっていうと理由その1としてはその前日に出す人っていうのは、まあ、ちょこちょこいるんですけど正直売れてるアーティストで前日に出してる人はあんまり見たことないですちなみに僕が言って売れて,売れてるアーティストっていうのはもう曲を出したら毎週必ずトップ10に入るような誰もが知ってるアーティストっているじゃないですかああいう人たちで前日に出した人僕はもうほぼほぼ見たことない、うん、だからこそ前日に出してる人はやっぱり戦術的にねやってるんじゃないのかっていうこれまず1個目の理由ですねで2つ目の理由は何かっていうといろんなレベルっていうのは今こんな不況感の中で CD を売らないといけないわけだからめちゃめちゃ努力してるわけですよいろんなとこに広告を出していろんな人とタイアップコラボとかして少しでも売れるように頑張って引きもうねもう本当にもういろんなとこを走り回ってね頑張って努力してるわけですよ各レーベルは。ってなった時に前日に出すっていう努力をしてても僕は全然おかしくないと思うんですよね。うんむしろ何の策もなしにたまたま前日になっちゃいましたっていうそのたまたまでそんなことするかなっていうわざわざ前日にしたんだったら僕はあんだけ頑張っているレベルなんだからなんか作戦があってもおかしくないんじゃないのかなっていうふうに正直僕は思っちゃいますねうんあちなみに言うと僕はそういう戦術があったとしても僕は全然いいと思うんですよやっぱり CD を1枚でも多く売るためにまあ努力するのがプロの姿だと思うしレーベルの人たちだっていわゆるその CD を売るのがその人たちの仕事なわけですからねアーティストのためにも自分たちのまあ仕事お金のためにも、うんまあ、だからそれは僕全然ありだと思うんですねはい、まあ、そんな2つの理由から僕はこの戦術はあの噂に関してはまあ、うん、あるんじゃないのかなっていうふうに僕は思いますはいまあね皆さんもこの話を聞いて信じるか信じないかはね本当あなた次第ですということで<笑>、まあ、都市伝説みたいになっちゃいましたけどはいまあそんなわけですねこの話にちょっとでも共感してくださった方よかったら高評価チャンネル登録お願いしますどうもありがとうございました